அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் டெர்மில் எக்கனாமிக்ஸில் மேம்பாட்டை அறிவோம் தொழில்நுட்பக்கு அளவீடு மற்றும் நிலைத்தன்மை அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பாடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வந்து முடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஒன்றுமே கிடையாது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ப்ரிமினரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம வந்து முடிச்சிடலாம் இது என்ன அப்படின்னா பொருளாதாரத்தை வருது ஸோ பொருளாதார மேம்பாட்டை பற்றின ஒரு பாடம் தான் இது சரிங்களா என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக ரொம்ப பேசிக்காக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கான குறியீடுகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருந்தால் நம்ம வந்து படிக்க வேண்டியது வரும் மேலே உள்ள எதுவுமே நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை பொருளாதார மேம்பாடு அப்படிங்கிறது மக்களோட வாழ்க்கை தரம் நிலையான வளர்ச்சியை குறிக்குது பொருளாதார மேம்பாடு சரிங்களா பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கான குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில இது சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்என்பி சரிங்களா நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிகர நாட்டு உற்பத்தி தனிநபர் வருமானம் பிசிஐ பிசிஐ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக வாங்கும் திறன் சமநிலை ட்ரிபிள் பி அதாவது பிபிபி பர்ச்சேசிங் பவர் பாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு ஹச்டிஐ அதாவது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இதுதான் இந்த மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு அப்படிங்கிறது மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு பற்றி நம்மளுக்கு சிலபஸ்லேயே இருக்குது ஸோ இதில் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பேசிக்காக கொடுக்குறத நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு டேப்ளர் காலம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டேப்ளர் காலத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜி எயிட் நாடுகள் மற்றும் சார்க் அதாவது தெற்காசிய நாடுகளோட பிராந்திய கூட்டமைப்பு இந்த நாடுகளோட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் லெவன்த்து எக்கனாமிக்ஸில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் டென்த் எக்கனாமிக்ஸில் இருக்கும் நம்ம அப்போ வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் சரிங்களா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தலா வருமானம் அப்படின்னு சொல்லுங்க சரிங்களா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தம தலா வருமானம் அதுவும் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சார் மொத்தம் பதினெட்டு பதினாறு நாடுகளோட தலா வருமானம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் தேவையில்லை இந்தியாவை பற்றினதை நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க மற்றது டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பாருங்கள் நம்ம அண்டை நாடுகள் பார்த்துக்கலாம் ஜி எயிட் நாடுகள் எத்தனை உறுப்பு நாடுகள் அப்படின்னா எட்டு நாடுகள் அதே மாதிரி ஷார்க் இந்த தெற்காசிய நாடுகளின் பிராந்திய கூட்டமைப்பில் எத்தனை உறுப்பு நாடுகள் இருக்குன்னா எட்டு நாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பூடான் இந்தியா மாலத்தீவுகள் நேபாளம் பாகிஸ்தான் இலங்கை சரிங்களா இதில் இந்தியாவுக்கு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அதாவது ஜிடிபியில் தலா வருமானம் எவ்வளோ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் ஒரு லட்சத்தி டாலர் சாரி ஒரு லட்சத்தி டாலர் கரெக்டு சரிங்களா எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மதிப்பில் எது எப்படி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தலா வருமானம் இதை நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா சரி அடுத்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தினா என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒரு ஆண்டில் நாட்டின் புவியியல் எல்லைக்குள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அந்த பொருட்களுக்கு செலவாகிற பணி சரிங்களா அதுவும் சேர்த்து தான் என்ன சொல்கிறாங்க மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பணி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சம்பளம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை தான் பணின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா திரும்பவோட சொல்கிறேன் ஒரு ஆண்டில் நாட்டின் புவியியல் எல்லைக்குள் புவியியல் எல்லைக்குள் நம்மளோட மேப் இருக்கு இல்லையா அந்த மே அந்த எல்லைக்குள்ளே குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்ளே அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் சொல்லுவாங்க குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் பணிகளோட மொத்த மதிப்பு தான் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நிகர நாட்டு உற்பத்தி நிகர நாட்டு உற்பத்தினா பார்த்துருக்கோம் என்என்பி சரிங்களா நிகர நாட்டு உற்பத்தி தேசிய உற்பத்தியோட உண்மையான அளவாக கருதப்படுது நிகர நாட்டு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது தேசிய உற்பத்தியோட உண்மையான அள அளவாக கருதப்படுது இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாட்டு வருமானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன சொல்கிறாங்க நாட்டு வருமானம் நாட்டு வருமானம் என்ன அப்படின்னா நிகர நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி தனிநபர் வருமானத்தை பற்றி சொல்லிடுறாங்க தனிநபர் வருமானம் தான் நாட்டோட மேம்பாட்டை அளவிடும் ஒரு சிறந்த குறியீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக தலா தலா வருமானம் ஸோ தலா வருமானம் அதாவது நாட்டோட மொத்த வருவாயை ஒப்பிட்டு ஒரு சராசரி தனிநபர் வந்து எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் தலா வருமானம் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இந்த தலா வருமானம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் நம்ம தலா வருமானம் வந்து உலக வங்கியோட அறிக்கையின்படி ரெண்டாயிரத
குறையாக தலா வருமானம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நாடுகளோட வயல் வந்து குறைந்த வருவாயில் வந்து வரும் சரிங்களா ஆயிரத்தி ஆறுலேருந்து மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு டாலர் வரைக்கும் தலா வருமானம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது குறைந்த நடுத்தர வருவாய் அப்படி சொல்கிறாங்க மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு டாலர்லேருந்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பன்னிரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு டாலர் வரைக்கும் சம்பாதிச்சாங்க அப்படின்னா அதாவது தலா வருமானம் வந்துச்சு அப்படின்னா உயர் நடுத்தர வருவாய் பன்னிரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு டாலருக்கு மேலே சம்பாதிச்சாங்க அப்படின்னா அது உயர்ந்த வருவாய் சரிங்களா ஒரு டாலர் அப்படிங்கிறது இப்போ உள்ள நிலைமைக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுவத்தஞ்சு ரூபா எழுவத்தஞ்சு ரூபா சரிங்களா எழுவத்தஞ்சு ரூபா அப்படின்னா ஆயிரத்தி அஞ்சு டாலர் அப்படின்னா எவ்வளோ ஒரு ஏழாயிரத்தி சம்திங் வரும் சரிங்களா அந்த ஏழாயிரத்தி சம்திங்கு குறைவாக வந்து சம்பளம் அதாவது தலா வருமானம் வந்து வருது அப்படின்னா அவங்க குறைந்த வருவாய் நாடுகளோட சேருவாங்க அந்த நாடுகள் வந்து சரிங்களா சரி அடுத்து பிரிக்ஸ் நாடுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா பிஆர்ஐசிஎஸ் பிரிக்ஸ் பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சீனா தென்னாப்பிரிக்கா இந்த ஐந்து நாடுகள் தான் பிரிக்ஸோட உறுப்பு நாடுகள் சரிங்களா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தலா வருமானம் வந்து அமெரிக்க டாலரில் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்துட்டோம் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாயிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா சீனா ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரம் சரிங்களா ரஷ்யா பத்து லட்சத்து அறுபத்தி மூணாயிரம் சரிங்களா அடுத்து பிரேசில் பத்து லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் இதுதான் முக்கியம் அப்போ இதில் பிரிக்ஸில் இருக்கிறதுலே கம்மியான தலா வருமானம் எங்கே அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் தான் சரிங்களா மற்ற எல்லாமே நம்ம நாடை விட கூட இருக்குது அடுத்து நாட்டின் தலா வருமானத்தை கணக்கிட நாட்டின் மொத்த வருமானத்தை நாட்டின் மொத்த மக்த மக்கள் தொகையால் வகுக்க வேண்டும் இதுதான் முக்கியம் நாட்டோட தலா வருமானத்தை எப்படி கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னா நாட்டோட மொத்த வருமானம் வரும் இல்லையா அந்த மொத்த வருமானத்தை நாட்டோட மொத்த மக்கள் தொகையால் வகுக்கணும் இது நாட்டோட தலா வருமானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சராசரி வருவாயை தலா வருமானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த தனிநபர் வருமானத்தோட கணக்கிடல் வந்து எதில் கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னா அமெரிக்க டாலரில் மட்டும் தான் கணக்கிடுறாங்க அமெரிக்க டாலரில் மட்டும் தான் கணக்கிடுறாங்க சரி அடுத்து வாங்கும் திறன் சமநிலை வாங்கும் திறன் சமநிலை அதாவது ட்ரிபிள் பி பர்ச்சேசிங் பவர் பாரிட்டி அப்படி பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதுதான் வாங்கும் திறன் சமநிலை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு நாட்டோட நாணயங்களோட எண்ணிக்கை நாணயங்களோட எண்ணிக்கைக்கு இணையாக ஒரு சந்தையில் அமெரிக்க டாலரில் வாங்குவதற்கு ஏற்றவாறு உள்நாட்டு சந்தையில் அதே அளவிலான பொருட்களை வாங்குவதற்கு தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வாங்கும் திறன் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது ஒரு நாட்டில் நாணயங்களோட எண்ணிக்கைக்கு இணையாக சரிங்களா ஒரு சந்தையில் அமெரிக்க டாலரில் ஒரு 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 மார்க்கெட்டில் அமெரிக்க டாலரில் வாங்குவதற்கு உள்நாட்டு சந்தையில் அதே அளவுக்கு ஈக்குவலாக அதுதான் அதாவது ஒரு டாலருக்கு நம்ம இந்திய ரூபாய்க்கு எவ்வளோ அப்படின்னா எழுவத்தஞ்சு ரூபான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் சரிங்களா அடுத்து சமீபத்தில் வாங்கும் திறன் சமநிலை அடிப்படையில் இந்தியா வந்து மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இருக்குது இப்போ இந்த வாங்கும் திறன் சமநிலைக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது என்ன அப்படின்னா இந்த வாங்கும் திறன் சமநிலை அடிப்படையில் இந்தியா வந்து எத்தனை இடத்துல இருக்குது எத்தனை இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா மூன்றாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இருக்குது சீனா வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்கிறாங்க செகண்ட் பிளேஸில் அமெரிக்கா வந்து இருக்கிறாங்க மேக்ஸிமம் இந்த இதில் வந்து அமெரிக்கா வந்து சீனாவும் மாற்றி மாற்றி தான் வருவாங்க அடுத்து முக்கியமான ஒன்று எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு ஒரு நாட்டோட முன்னேற்றத்திற்கு மனித வளங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இந்த மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உற்பத்தி துறையில் உற்பத்தி துறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய மனித வளங்களை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மனித வளம் அப்படின்னாங்க மற்ற எல்லாத்தையும் மனித வளம் சொல்ல குழந்தைகள் இருக்காங்க எல்லாமே இருக்காங்க அதெல்லாம் மனித வளம்னு சொல்லலாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உற்பத்தி துறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய மனித வளங்களை கொண்டிருக்கும் மக்களை மட்டும்தான் மனித வளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்த மனித வள மேம்பாடு அப்படிங்கிறது மனிதனோட உடல் திறன் மற்றும் சுகாதார திறன்களை கல்வியின் மூலம் மேம்படுத்துவது மனித வள மேம்பாடு அப்படிங்கிறது என்ன மனிதனோட உடல் திறன் ஆரோக்கியமான உடல் சுகாதார திறன்கள் இதை இதை வந்து கல்வியின் மூலமாக மேம்படுத்துறது இதுதான் என்ன மனித வள மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறாங்க பாருங்க ஒரு குழந்தைக்கு அளிக்கப்படுற நல்ல கல்வி வந்து சிறந்த சுகாதாரம் எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்கு அதிக வருமானம் பெறக்கூடிய முதலீடு ஒருத்தருக்கு நல்ல கல்வியை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை வச்சு அவன் பொழைச்சிக்குவான் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மில் வந்து இந்த மனித வள மேம்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா மனித வள மேம்பாட்டு குறியீட்டன் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து இதுக்கு ஒரு இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க ஆயுட்காலம் சராசரி கல்வி அளவு ப்ளஸ் வயது வந்தோர் கல்வியறிவு வீதம்
மனித வள மனித வளர்ச்சி குறியீடு அப்படிங்கிறது சமூகத்தோட மக்கள் அனைவரின் ஒட்டுமொத்த மேம்பாட்டை வந்து குறிக்குது மனித வள மனித வளர்ச்சி குறியீடு அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தின் படி மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சின் அடிப்படையில் நம்ம மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு எவ்வளோ அப்படின்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் இந்த மற்ற எட்டு நாடுகளும் நீங்கள் வந்து பார்க்கணுமா அப்படின்னா அது பார்க்கணுன்னா பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இந்தியா மட்டும் நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா பொறுத்தல கூட கேட்கலாம் அடுத்ததா ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சி திட்டத்தால் உலகின் மனித வளர்ச்சி அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்படுகிறது உலகின் மனித வளர்ச்சி அறிக்கை உலகத்தில் மனித வளர்ச்சி அறிக்கை எதனால் தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்படுகிறது அப்படின்னா ஐக்கிய நாடுகளில் வளர்ச்சி திட்டம் சரிங்களா ஐஎன் டிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அதை தான் ஐக்கிய நாடுகளோட வளர்ச்சி திட்டம் அப்படி சொல்கிறாங்க அடுத்து நிலையான மேம்பாடு ஸோ அதுக்கு முன்னால் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா கல்வியறிவு விகிதம் பாலின விகிதம் உயர் கல்வியியல் சேர்க்கை இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் சரிங்களா கல்வியறிவு விகிதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா எண்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது சதவீதம் இதுவே இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா எழுபத்தி நான்கு புள்ளி ஜீரோ நான்கு சதவீதம் சரிங்களா கல்வியறிவு விகிதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அடிப்படையில் மற்ற மாநிலங்களும் கொடுத்துருக்காங்க ஆந்திர பிரதேசுக்கு அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஜீரோ இரண்டு கர்நாடகத்துக்கு எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி மூணு ஆறு கேரளாவுக்கு தொண்ணூற்றி நான்கு குஜராத்துக்கு எழுபத்தி எட்டு புள்ளி ஜீரோ மூணு உத்தரப்பிரதேசுக்கு அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஏழு ரெண்டு ஸோ கேரளாவில் தான் கல்வி விகிதம் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பாலின விகிதம் அதாவது ஆயிரம் ஆண்களுக்கு பெண்களோட எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கெடுப்பின்படி நம்ம தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பெண்கள் வந்து இருக்கிறாங்க அதேமாதிரி இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று பெண்கள் வந்து இருக்கிறாங்க சரிங்களா ஆந்திராவில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று கர்நாடகத்தில் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று கேரளாவில் ஆயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு அப்போ இந்த பாலின விதம் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கேரளா தான் இருக்குது அதாவது ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எண்பத்தி நான்கு பெண்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறாங்க சரிங்களா பொண்ணு கிடைக்காது அப்படிங்கிற நிலைமையாக இந்த கேரளாவில் வந்து வராது அடுத்து குஜராத்தில் தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது உத்தரப்பிரதேசம் தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டு அடுத்து உயர்கல்வியியல் சேர்க்கை இந்த உயர்கல்வியியல் சேர்க்கை அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை யூஜி சரிங்களா யூஜி அப்படிங்கிறது டிகிரி படிக்கிறது அப்புறம் பிஜி சரிங்களா எம்எஸ்சி எம்ஏ இந்த மாதிரி படிக்கிறது உயர்கல்வியில் சேர்க்கை சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கணக்கெடுப்பின்படி நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி மூணு சதவீதம் இருக்குது இந்த உயர்கல்வியில் சேர்க்கை இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் தான் ஸோ இந்தியாவோட டபுள் மடங்காக நம்ம தமிழ்நாடு வந்து இருக்குது சரிங்களா இந்தியாவுக்கும் மொத்தமாக வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி மூணு சதவீதம் அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமாக வந்து இருக்குது உயர்கல்வியில் சேர்க்கை காரணம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம மக்கள் வந்து எப்படி அப்படின்னா தாங்க கஷ்டப்பட்டாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குழந்தை வந்து நல்லா படிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்கதை படிக்க வச்சுருவாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால தான் நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி மூணு சதவீதம் இதுவே நீங்கள் அதர் ஸ்டேட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன வயசுலேயே வேலை கட்டி போட்டுருவாங்க போங்கடா ஓடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து அப்படி அனுப்ப மாட்டாங்க கண்டிப்பாக வந்து படிக்க வச்சுருவாங்க சரிங்களா நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி மூணு சதவீதம் இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து ஆந்திராவில் முப்பது புள்ளி எட்டு சதவீதம் கர்நாடகத்தில் இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று சதவீதம் கேரளாவில் முப்பது புள்ளி எட்டு சதவீதம் குஜராத்தில் இருபது புள்ளி ஏழு சதவீதம் அப்போ இங்கே இதில் வந்து கம்மியாக இது எதில் இருக்குது அப்படின்னா அடுத்து உத்தரப்பிரதேசில் இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து சரிங்களா இது வெளியிட்ட அமைப்பு எது அப்படின்னா நிதி ஆயோக் அடுத்துதான் உங்களுக்கு தெரியுமா கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டோட கல்வி அறிவு வீதம் தென் மாநிலங்களில் இரண்டாவது இடத்தை பெற்றிருக்குது சரிங்களா தமிழ்நாட்டோட கல்வி அறிவு வீதம் தென் மாநிலங்களில் இரண்டாவது இடத்தை வந்து பெற்றிருக்குது தமிழ்நாட்டோட கல்வி அறிவு வீதம் வந்து தேசிய சராசரியை விட அதிகமாக இருக்கு சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்விக்கான சேர்க்கை அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் மிக உயர்ந்தது அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டாக வந்து இருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இயற்கை வளங்களை வந்து ரெண்டு வளங்களாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்கள் இன்னொன்று புதுப்பிக்கத்தகாத வளங்கள் புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்கள்லாம் என்னென்னு தெரியும் காற்று ஆற்றல் நீர் ஆற்றல் இது எல்லாமே புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்கள் இது புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் அப்படின்னா கனிமங்கள் புதைப்படிவ எரிபொருட்கள் இது எல்லாமே வந்து புதுப்பிக்கத்தகாத வளங்கள் சரிங்களா திரும்ப உற்பத்தி பண்ணுறது
ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் நாள் வரைக்கும் சூரிய அமைப்புகள் மூலம் பெற்ற மின்திறன் எவ்வளோ அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு மெகாவாட் ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு மெகாவாட் சரிங்களா சரி புதுப்பிக்க தலைவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் என்ன அப்படின்னா சூரிய சக்தி காற்று சக்தி நீர் சக்தி மரம் காகிதம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புதுப்பிக்க தக்க வளங்கள் இதுவே புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்ன அப்படின்னா உலோகங்கள் கண்ணாடி புதைப்படிவ எரிபொருட்கள் அடுத்து புதைப்படிவ எரிபொருட்கள்னால் நிலக்கரி பெட்ரோல் இயற்கை எரிவாயு டீசல் இது எல்லாமே புதைப்படிவ எரிபொருட்களில் வரும் சரிங்களா அடுத்து இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் கொள்கைகள் வந்து கொடுத்துட்டாங்க இந்திய அரசியலமைப்பின் பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ ஜி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா காடுகள் ஏரிகள் ஆறுகள் மற்றும் காட்டு உயிர்கள் மற்றும் இயற்கை சூழலை பேணவும் மேம்படுத்தவும் அனைத்து உயிரினங்களை பாதுகாக்கவும் இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு குடிமனோட கடமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ ஜி அப்படிங்கிறது அடுத்ததான் இந்தியாவோட சுற்றுச்சூழல் சட்டங்கள் இதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க சுற்றுச்சூழல் சட்டங்கள் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய சட்டம் இரண்டாயிரத்து பத்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய சட்டம் இரண்டாயிரத்து பத்து என்ன அப்படின்னா சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு காடுகள் மற்றும் இயற்கை வளங்களை வந்து பாதுகாக்கிறது பல்லுயிர்மை பாதுகாப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இரண்டு பல்லுயிர்மைகளை பாதுகாத்தல் சரிங்களா பல்லுயிர்கள் அடுத்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதலுக்கான அதிகாரம் வழங்குதல் வன பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி எண்பது இது என்ன அப்படின்னா காடுகளை அழித்தலை தடை செய்தல் மற்றும் காடுகள் அல்லாத பகுதிகளில் மரம் வளர்த்தலை ஊக்கப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது வன பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி நீர் நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் மாசுபடுத்துதல் தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அனைத்து வகையான ஆறுகள் ஏரிகள் குளங்களை மீட்டு பராமரித்தல் அனைத்து வகையான ஆறுகள் ஏரிகள் குளங்களை மீட்டு பராமரித்தல் சரிங்களா அடுத்து வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காட்டு விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குது சரிங்களா இதில் எல்லாமே பார்த்துட்டுக்கோங்க பொறுத்துகளை கேட்கலாம் அடுத்து தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு வந்து இந்த வறுமை அடிப்படை வசதி சமத்துவமின்மை இதெல்லாம் இதில் வந்து வளர்ச்சி அடைந்து வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா தமிழ்நாடு கேரளா இமாச்சல பிரதேசம் இது இந்த மூணு மாநிலத்துக்கும் பொதுவாக ஒற்றுமை வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் எதுலேருந்து எடுத்தது அப்படின்னா அன் அன்சர்டைன் குளோரி அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்துலேருந்து எடுக்க எடுக்கப்பட்டது இது எழுதுனது யார் அப்படின்னா நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார அறிஞர் அமர்த்தியாசன் வந்து எழுதியிருக்கிறார் சரிங்களா அன் அன்சர்டைன் குளோரி அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் ஸோ இந்த பாடம் வந்து முடிஞ்சு இதில் நீங்கள் புக் பேக் வந்து நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் புக் பேக் நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க நன்றி